¿Qué tal? Este es el kit de siembra orgánico. Vamos a explicarte por qué es orgánico y qué es lo que puedes conseguir con él. Principalmente puedes adentrarte a la agricultura en casa. Eh, te enviamos un kit que contiene 15 semillas diferentes de varias hortalizas, que ahorita vas a ver a detalle. Contiene un almácigo con 128 cavidades para que puedas sembrar eh, todas las semillas que tú plantees en ese momento. Contiene humus de lombriz de calidad extra. Contiene lixiviado de lombriz también de calidad extra. Contiene fibra de coco que ya es eh, tratada, ya está libre de patógenos y se lavó, está libre de sales, entonces esta ya permite que la semilla se desarrolle sin problemas. También incluye minerales que son esenciales para el desarrollo de la planta. Tenemos eh, arcilla potásica y roca fosfórica. Estos se utilizan directamente eh, en el sustrato. Ahorita vamos a ver cómo se utilizan. Ah, en ocasiones te enviamos eh, semillas de regalo. Eh, este kit trae de moringa y de girasol gigante. Tenemos también la tierra de atomea que es, eh, tiene dos funciones. Es como fertilizante orgánico y es plaguicida, repele a, a varios bichos de las plantas y ahorita vamos a ver cómo utilizarlo. Primeramente vamos a hablar un poco sobre las semillas. La semilla necesitamos eh, sembrarla y inocularla. Lo que quiere decir inocularla es protegerla. Vamos a protegerla con un aditamento más que te enviamos que es el hongo tricoderma. Te enviamos 5 gramos de hongo tricoderma en una bolsa y que este te va a servir para que tus semillas se desarrollen mejor. Vamos a poner un ejemplo de qué es lo que funciona del hongo tricoderma. La planta eh, desarrolla su raíz y en un momento dado, cuando el suelo está contaminado, el suelo está... Eh, eh, sucio digamos con agentes patógenos puede desarrollarse un hongo que va comenzando a alimentarse de la raíz de la planta y el hongo va en crecimiento y termina por matar a la planta eh, la planta muere casi siempre tú vas a ver nada más en el tallo que se pudrió un poco pero de ahí hacia abajo fue el ataque del hongo lo que hacemos con el hongo tricoderma es que tu planta vaya desarrollándose a la vez con el hongo tricoderma. Tú vas a, a, a inocular tus semillas, ahorita te digo cómo, eh, con este hongo. El hongo se va a ir desarrollando a la par de la raíz y tiene varios beneficios ecológicos. Uno de ellos es atrapar los nutrientes que están en el suelo. Eh, en ocasiones las plantas no pueden tomar los nutrientes directamente como en el caso del nitrógeno y esta asociación con este hongo va a permitir que el nitrógeno que esté disponible en el suelo entre a la planta sin dañarla, este hongo jamás va a entrar a la planta, el hongo ticloderma pero lo que hace principalmente es matar a los hongos patógenos los hongos patógenos que te mencioné aparecen y quieren alimentarse de la planta el hongo tricoderma los atrapa, los encierra y con unas enzimas que segrega los degrada y los desaparece y te mantiene limpia tu planta de hongos patógenos. Esto es lo que hace el hongo tricoderma. Vamos a explicarte cómo se hace. Vas a abrir tu eh, bolsita que te enviamos con hongo tricoderma. Eh, tiene un 95% de zeolita, ese es un mineral que es nutritivo para las plantas, no le va a pasar nada. Y un 5% de 4 cepas de hongo tricoderma. Eh, te dejo en la descripción de este video unos links para que sepas más sobre el hongo tricoderma. Eh, lo que vas a hacer, va a ser tomar un poco de agua en un vasito suficiente para que tus semillas queden inundadas y vas a tomar muy muy poquito prácticamente la pura punta de la cuchara 
y lo vas a hacer una pequeña mezcla hasta que te quede una mezcla lechosa sin grumos vas a colocar tus semillas en este caso voy a utilizar la de betabel esta semilla al igual que todas las semillas necesita prehidratarse para poderse abrir vamos a a tener mucho cuidado de tocar la semilla la semilla no se debe de tocar con las manos ¿por qué? porque en ocasiones somos nosotros quien podemos contaminarla vamos a limpiarnos las manos con algún gel o con alcohol para poderlas tocar Aquí tengo unas pincitas también desinfectadas. Lo que voy a hacer es colocar las semillas dentro de esta mezcla de hongo tricoderma para que comiencen a inocularse. Y también nos va a funcionar para que dejen eh, aflojar la testa de la semilla y que empiece a desarrollarse el embrión. Vamos a poner por aquí 8 semillas y la voy a, a mezclar. Vamos a dejar cuatro horas aquí, cuatro horas para que se inocule bien, para que el hongo también comience a desarrollarse y se le, a, se le adhiera a la semilla. Durante esas cuatro horas vas a esperar o vas a poner todas las semillas que necesites para eh, posteriormente sembrarlas. ¿Cómo se siembran? Se siembran de esta manera. Vamos a preparar la mezcla para poner las semillas aquí en el almácigo el almácigo vas a necesitar un traste o un plástico más grande para que hagas tu mezcla la fibra de coco que en este caso es puro polvillo y es seleccionado no trae fibra grande ni trae otro material que no sea fibra de coco esta fibra de coco vas a preparar tu mezcla puedes preparar la parte proporcional que tú necesites en este caso la voy a hacer toda para sembrar eh, para que veas cuántos almácigos te completa la mezcla tenemos el humus de lombriz es, eh, te envían dos bolsas de aquilo con calidad extra la calidad extra eh, permite asegurarnos que no viene contaminada y que no trae partículas eh, que no sean humus de lombriz vamos a prepararlo con 2 kilos y vamos a mezclar vamos a mezclar bien nuestra mezcla debe quedar homogénea debe quedar eh, un color uniforme no te deben de quedar manchas de un lado sino que deben de ser el mismo tono se utiliza también para la siembra en ocasiones el pitmos pero el pitmos eh, en lugar de la fibra de coco eh, es una mezcla menos ecológica ya que el pitmos se secan pantanos para obtenerlo y son hábitat de muchos animales en este caso eh, la fibra de coco pues es algo que aquí en la república mexicana eh, tenemos muchas palmeras y es algo que abunda y se le está dando un uso para la siembra el humus de lombriz nos va a permitir que se desarrolle una mejor microfauna en el suelo en este almacigo se van a desarrollar microorganismos que ya vienen en el humus de lombriz que son bacterias benéficas y también el hongo ticloderma que tenemos por acá se va a desarrollar muy bien en esta preparación eh, te recomiendo algo extra es que puedas eh, agregar aquí en tu mezcla una cucharada del hongo tricoderma para que tu el sustrato también quede inoculado basta una cucharada porque es un hongo microscópico y aquí hay millones de, de cepas entonces vamos a hacer nuestra mezcla bien 
si te fijas va a quedar un color eh, más general al, a la fibra de coco es porque es mayor volumen pero esa es la proporción correcta porque no necesitas tanto humus de lombriz al inicio ya que la planta no necesita los nutrientes, los contiene la semilla dentro de las semillas eh, tenemos contenidos los nutrientes necesarios para que la planta desarrolle eh, sus, primeras ho eh, sus primeras hojas que son los primeros dos brotes se llaman eh, cotiledones no son hojas verdaderas realmente eh, la semilla contiene toda la energía suficiente para que se desarrolle hasta este punto por eso es que no agregamos tanto humus al inicio porque la planta ya tiene sus nutrientes dentro de la semilla esta plántula hasta el momento en que desarrolla sus hojas verdaderas eh, si ves aquí estos dos son similares a estos que son los cotiledones son las primeras dos hojas eh, cuando a partir de estas dos salen otro brote nuevo son las hojas verdaderas por aquí ya podemos reconocer la forma de la hoja del pepino esta plántula ya necesita el trasplante ya necesita eh, ahora sí una cantidad de nutriente en su maceta eh, la correcta además para eso te enviamos los, los minerales y te decimos la proporción vamos a agregar un litro de agua a la mezcla para que tenga mucho mejor adherencia para que podamos meterlo mucho más fácil a las cavidades de nuestro almácigo vamos a dejar un rato que la humedad se reparta porque al principio va a quedar toda por la parte superior vamos a dejarlo así las mismas cuatro horas que vamos a esperar a que nuestro semilla ya quede inoculada vamos a dejar que esta humedad se reparta uniformemente para poderla colocar en nuestros almacenes transcurrido el tiempo tu mezcla debe tener una humedad uniforme si te fijas eh, esta textura que quedó permite perfectamente que la raíz pase esto no se hace bolas eh, y se desmorona fácil esto puede permitir que la raíz sea eh, más factible vamos a colocarlo en el almacigo vas a colocar así en la parte central e ir extendiendo hacia los lados hasta que todas tus eh, cavidades queden cubiertas Eh, listo, te va a quedar tu almacigo lleno hasta el borde hasta el borde es donde debes de te quedar y no debe de apachurrarse ya, no deben de hacerse huecos esta mezcla que enviamos de 2 kilos de, de humus de lombriz y 5 litros de fibra de coco te va a funcionar aproximadamente para 5 almacigos completos puedes hacerlo 5 veces o puedes eh, incluso pedirnos más almácigos eh, la semilla se va a sembrar eh, cuidadosamente te repito la, unas pincillas de punta delgada te pueden servir para de una vez tú mismo eh, enterrarla esta semilla se entierra pues, esta semilla se entierra aproximadamente el mismo tamaño de su de su cuerpo esa misma distancia la vas a enterrar aproximadamente un medio centímetro la sueltas y en este caso vamos a hacer toda esta línea de puro betabel
una vez que las sembraste puedes cubrirlas con tu mismo dedo para que no queden expuestas eh, debes ser muy cuidadoso con el riego ya que eh, tus semillas pueden moverse si haces un chorro directo lo que se recomienda es que utilices un rociador y que lo mantengas húmedo todos los días hasta dos veces por día y que lo mantengas lejos de la luz del sol ahorita no necesitan hacer fotosíntesis lo que necesita es el embrión salir de la semilla y comenzar a desarrollar él solo va a buscar la luz una vez que tú veas que ya brotó ya puedes ponerlos en un lugar con buena luz porque si los dejas en la oscuridad después de haber brotado lo que va a hacer tu planta es que tu planta se va a elongar mucho va a tener un tamaño muy largo buscando la luz solar esto no es correcto tu planta debe de tener una altura similar a la de sus hojas proporcional eh, esa proporción de luz es lo que debes de buscar para que no se te vaya ni a elongar ni a secar vamos a pasar a sembrar todas las demás semillas el mismo paso que hicimos al principio lo voy a repetir para que te quede claro es simplemente agregar un poco de agua eh, agregar la puntita de tu cuchara una pequeña puntita y hacer una mezcla lechosa hasta que se desbarate en este caso voy a usar semilla de espinaca misma operación no la toques con tus dedos eh, vamos a colocar dos tres cuatro cinco seis siete ocho eh, esto no lo voy a hacer cuatro horas y esperarme vas a hacer tú las que tú necesites si necesitas sembrar todo tu almacigo de betabel puedes hacerlo en este caso el video va a ser simplemente para demostrar nosotros que todas las semillas son viables y que se desarrollan mejor con hongo rico del mar. Muy bien, ya terminamos de sembrar las semillas, eh, tenemos girasol, moringa, lechuga, chile banero, tomatillo, apio, col, cebolla, calabaza italiana, brócoli, jitomate, chile jalapeño, coliflor, calabaza bola, chile de árbol, espinaca y betabel. Eh, solamente queda estar regando y cubrir la, la caja lejos del sol. El almácigo debe estar eh, fuera de la luz por un tiempo, unos 4 o 5 días y posteriormente colocarlo a media luz. Nunca dejando de humedecer hasta que se haga el trasplante. Vamos a tapar la caja para que la humedad se conserve y eh, la temperatura esté eh, a temperatura de suelo que es entre 20 y 25 grados como debe estar el suelo. Vamos a ver en una semana que ha germinado y vamos a ir marcando los tiempos de cada semilla. El lixiviado de lombriz es un abono líquido orgánico. Contiene nutrientes provenientes de la degradación de la materia orgánica por la lombriz. Estos son nutrientes que se agregan a la hoja por manera foliar. Se aplican con un rociador o con un aspersor. Esto hay que aplicarlo directamente sobre las hojas a la hora de que no hay sol. El lixiviado siempre viene concentrado. Se debe diluir en una proporción de un 10 a un 20%. Es decir, si yo tengo 90% de agua en esta botella, voy a aplicar 10% más del lixiviado. Y me debe de quedar un color eh, agua de como un té como un té más o menos este lo voy a aplicar directamente sobre las hojas con mi rociador voy a aplicar una capa para que la planta quede totalmente cubierta por sus hojas eh, por la parte superior y la parte inferior de la hoja esta es una planta de pepino 
es de las mismas semillas que usted lleva en este kit de siembra si se fijan cada florecita va a ser un pepino completo esta planta está muy muy sana y ha nacido eh, dentro de una de nuestras cajas de lombriz nosotros estamos eh, abonando foliarmente para que tenga una mejor nutrición esto se hace eh, cuando el sol ya no está directo puede ser en la noche o puede ser por la mañana muy temprano eh, se recomienda para cualquier tipo de plantas lo que hace es fortalecer a la planta con todos sus nutrientes para que ésta sea resistente a, a, pues a inclemencias del tiempo, a plagas y se hace más fuerte también el exhibiado se puede aplicar como agua de riego se diluye igual de la misma proporción y en lugar de regar solo con agua sus macetas puede aplicar un chorro de lixiviado periódicamente y de esta manera tener nutrida su planta ya sea por vía hojas o por vía raíz la tierra de atomea su acción nutritiva en el suelo es una de sus partes pero la otra parte es combatir plagas por aquí tenemos una peresquia, es, una, es un cactus con flores que está realmente invadida por varias plagas. Eh, si alcanzamos a ver los puntos blancos aquí en las hojas, eh, es una, un tipo conchuela. También por ahí le alcancé a ver eh, araña roja y también eh, tiene una invasión en su suelo de eh, esas pequeñas... Eh, hormiguitas o llamados asquilines que también están consumiendo la materia orgánica y pues están provocando que sus raíces este, no se afiancen bien y está, está muy triste esta, esta planta por aquí eh, quiero si se puede observar esos animalitos blancos que están en la punta eh, el hongo eh, perdón el La tierra de Atomea va a permitir que se libre de estas plagas eh, poco a poco. No es un, eh, un plaguicida instantáneo, pero la función que tiene es que el sílice, el sílice eh, produce cristales que son letales para los insectos. Los desgarra y los deshidrata y esto lo va a llevar a cabo al contacto. Por eso eh, la forma de aplicar tu tierra de atomea en tu planta es simplemente colocarla donde veas al bichito, donde pase. Te puedes auxiliar con el agua para fijarla. Puedes eh, mojar tu planta y aplicar eh, tierra de atomea. Vamos a realizarla. Lo que debes de hacer es abrir tu bolsa de atomea y utilizar eh, solo lo que vas a necesitar para esta ocasión. Vamos a, a tomar algunos 50 miligramos y vamos a utilizarla. Por aquí en la parte inferior donde veo pasar esas pequeñas hormiguitas, eh, simplemente puedo ponerla. Simplemente ponerla aquí. Para la planta no le causa ningún, ningún efecto dañino. Este mineral actúa cuando está muy seco. Cuando está mojado, eh, háganle cuenta que ese cristal está muy flexible y no puede dañar a la, al insecto. Necesita que se seque por completo para que eh, sea un efecto cortante para ese micro insecto. Eh, igualmente, en la parte donde yo veo eh, la plaga, pudiera eh, simplemente espolvorearla por ahí. Simplemente. La única desventaja pues, es que se va a caer. Eh, para esto podemos auxiliarnos del agua el agua nos va a permitir que haya una capa adherente y repetir la acción repetir la acción eh, colocar el polvillo de tierra de atomea por todas las hojas les repito a la planta no le va a ocasionar absolutamente ningún daño sino por el contrario es un mineral que contiene varios oligoelementos y estos son nutritivos para la planta bastaría simplemente dejar la planta ahí eh, una vez que se seca eh, los cristales ya están fijos ahí y los bichitos que van pasando por ahí se van cortando y cada vez eh, se reproducen menos eh, pierden se deshidratan y van muriendo poco a poco eh, igual en algunos días vamos a ver cómo sanó esta planta 
Eh, otra opción para utilizar la tierra de atomea, si la planta es muy grande, obviamente esto lo hago con una planta pequeña, pero si yo tuviera una planta muy grande, voy a diluir un poco de mi tierra de atomea en agua y simplemente revolver, revolver, que se haga una agua lechosa y esta misma agua la pudiera aplicar así eh, ya sea aventando el chorro, aplicando con una regadera o auxiliándome de un rociador. El rociador, tener mucho cuidado porque cualquier partícula grande puede tapar nuestro rociador. Para este caso necesitaríamos eh, utilizar una tela, un filtro, para eh, quitar las, las partículas grandes que puedan tapar nuestro rociador. Una vez eh, colado, vamos a utilizarlo en el rociador y este rociador nos va a permitir ahora sí aplicar una capa parejita parejita con eh, el, la tierra de atomea esto lo puede repetir usted las veces que sea necesario a la planta no le va a pasar nada repítalo hasta que empiece a dejar de ver la plaga puede tardar dos tres hasta cuatro semanas pero es muy efectivo y muchos eh, insectos que tienen capa de quitina como las hormigas, la conchuela, la araña roja, la mosca blanca, todos esos es muy efectivo, los desgarra al instante y los mata y posteriormente nuestra planta estará nuevamente más vigorosa. Salud. Para llevar un correcto control de cada semilla vamos a etiquetar cada columna con el nombre de la semilla, por la parte de atrás vamos a colocar con un marcador de aceite cuántos días tardó en germinar y esto nos va a ayudar a facilitarnos el control. Vamos a pegar las etiquetas de cada una. El brócoli nació en tres días, aquí le vamos a colocar un número 3. El coliflor nació en cuatro días, voy a colocarle un día 4. Y este que es el betabel, ya tenemos tres plantas, también nació en el día 4. Tenemos el col que en cinco días también brotó. Por aquí tenemos el col. La mayoría de la línea nació. También tenemos la calabaza italiana en el quinto día. Calabaza italiana cinco días. Y la calabaza bola que es muy similar también en cinco días. Por aquí tenemos también a la espinaca. La espinaca también en 5 días. Este es el día 6 y los que han brotado son eh, los jitomates. Ahí vemos jitomate, en el día 6 salió. Las espinacas crecieron un poco más. Eh, ya todos los betabeles germinaron. La calabaza bola, todas las semillas germinaron. El brócoli como un poco más de la mitad y también tenemos que el girasol el girasol ya salió falta la moringa, la lechuga los chiles y el tomatillo hoy es el día 7 el apio ya ya brotó también la moringa parece que ya viene eh, el jitomate ya nacieron todas 
la espinaca también nacieron todas nos sigue faltando los chiles y la cebolla ya viene una o dos y tenemos ocho días y por fin salió el tomatillo apenas brotó a los ocho días al igual que el chile jalapeño chile jalapeño a los ocho días ya brotó el chile de árbol también apenas llevamos tres pero el chile de árbol ya la lechuga ya salió tardó nueve días igual que el chile habanero tardaron nueve días el apio ya va creciendo tenemos la cebolla que también ya germinó a los nueve días por acá tengo otro chile chile jalapeño por acá tenemos al chile jalapeño que tardó nueve días y el chile de árbol también tardó nueve días entonces ya han nacido todas y pues ya algunas como la calabaza ya es tiempo de trasplantarlas y algunas dejamos que tomen un poquito más de fuerza una vez que tu planta ya alcanzó un tamaño para trasplante es necesario pasarla a un lugar más grande eh, la señal de pasarla ya a una planta más grande va a ser cuando haya desarrollado ya sus hojas verdaderas por aquí podemos ver aún los cotiledones, estas dos de aquí abajo eh, de ahí a partir salieron hojas verdaderas, salieron dos y después otras dos y así van a seguir saliendo este indicador es de que ya podemos trasplantar, ya tiene cuatro hojas verdaderas ya es tiempo de trasplantar la parte que ya alcanza un tamaño de unos 15 centímetros vamos a preparar su mezcla para poderla trasplantar eh, dentro de esta mezcla vas a tener los minerales que se te envían vamos a en una caja eh, hacer una mezcla que sea eh, especialmente para cada tipo de hortaliza para, para esta que es un pepino vamos a recomendarles que tenga buena cantidad de materia orgánica por aquí tenemos tierra tierra de encino que contiene pues material orgánico este material mineral es de la que puede conseguir en un vivero en este caso son 3 kilos voy a hacer la mezcla con 2 kilos más de humus de lombriz el humus eh, va a proporcionar eh, material orgánico minerales y microorganismos benéficos para el suelo esto es necesario para que se desarrolle una planta de manera orgánica que el suelo esté eh, nutritivo de una manera que no utilicemos ningún químico eh, vamos a utilizar esta mezcla y vamos a agregarle también un kilo de arena de río, de esta que puedes conseguir en cualquier lugar de materiales para construcción. Esto ayuda a que pase el agua, que el humus que retiene agua y la arena de río que va a permitir que fluya, se haga un equilibrio y no tengamos eh, concentraciones de agua en, en un solo lugar y que más o menos se reparta uniformemente. Vas a hacer tu mezcla y aquí es cuando vas a agregar los materiales el mineral que es el roca fosfórica este el fósforo participa pues en, la, en, la, en los procesos celulares de la planta sin fósforo la planta moriría entonces necesitamos una cantidad eh, conveniente de fósforo en nuestra tierra para que la planta de pepino pues pueda desarrollar sus flores y sus pepinos vamos a, a poner un vasito pequeño un vasito pequeño de roca fosfórica que tiene un color eh, pues entre rojizo y amarillento vamos a dejar aquí y también vamos a aplicar lo que es la arcilla potásica el fósforo participa pues en la síntesis de, de flor y fruto es necesario para que nuestra planta pueda desarrollarse hay casos donde la flor sale pero por falta de, de potasio eh, no se desarrolla el fruto vamos a también eh, agregar un vasito, un vasito pequeño que es esta medida más o menos y ahora sí vamos a hacer nuestra mezcla nuestra mezcla tiene que quedar uniforme debe ser un color parejito 
para que eh, no haya concentraciones más de un lado que de otro. Pueden preparar eh, todo su sustrato a la vez y guardarlo, no hay ningún problema, esto no, no se echa a perder, no es algo que... Por el contrario, se va madurando y los microorganismos se van haciendo presentes. Ok, una vez que está bien revuelta, vamos a agregar agua también para que tenga humedad y una mejor adherencia para poder hacer nuestra eh, siembra en la maceta sin que se nos tire toda la tierra por ahí. Vamos a, a poner la maceta donde vamos a colocar nuestra tierra. Vamos a colocar más o menos la mitad y vamos a hacer un agujero con nuestros dedos, con nuestros dos dedos, a manera de que nos quede eh, un conito ahí, un agujerito donde puedo meter mi planta fácilmente. Aquí, ojo, vamos a tener mucho cuidado para eh, sacar la raíz de este, de este almácigo. Vamos a sacarla sin que se nos rompa con mucho mucho cuidado porque si se nos rompe la radícula que es la parte más larga de la raíz eh, la planta ya moriría entonces con mucho cuidado vamos a a sacar nuestra plántula sin que se rompa la raíz vamos a ir sacando pedacito por pedacito y vamos a ver aquí está su raíz completa si la vemos por ahí es su raíz completita lo que vamos a hacer vamos a inocular vamos a inocular esta raíz con el hongo tricoderma les comenté al principio que el hongo tricoderma eh, va a ayudar a que eh, la plata se desarrolle mejor alimentándose a través de los minerales que el hongo tricoderma le va a proporcionar a la planta y también va a eh, de degradar hongos eh, patógenos que se coman a la planta como el hongo fusario eh, vamos a con agua lavar nuestra raíz y vamos a colocarla sobre el hongo ticroderma o sea, simplemente vamos a que se empape así como si estuviéramos haciendo un empanizado vamos a colocar nuestra raíz en el agujerito que pusimos tengan mucho cuidado que la raíz siempre vaya hacia abajo si no después nuestra planta puede crecer torcida vamos a cerrar aquí vamos a dejar nuestra planta muy muy derechita y vamos a colocar más de nuestra mezcla siempre deben de dejar un dedo para el agua, para que el agua no se tire cuando vayamos a regar. Nuestra planta al ser recién trasplantada puede sufrir un estrés. Ese estrés se puede reducir eh, sacrificando algunas de las hojas. Vamos a sacrificar las hojas verdaderas casi desde la base. Esto es para que la planta que su raíz ahorita se va a ver debilitada no gaste energía en alimentar estas dos hojas entonces la planta solo va a alimentar los brotes nuevos y los brotes nuevos ya van a estar acostumbrados a este nutriente que contiene este sustrato y a estas condiciones por aquí puedo de hecho sacrificar las otras dos ya que por aquí viene un brote nuevo viene una hoja nueva y esto me va a hacer que estos brotes nazcan fuertes y no estos que se me empezarían a secar o a, a enchinar, esto sería medio raro. Vamos a, a, a agregar agua muy poca, suficiente para que el hongo eh, al contacto con el agua empiece a activarse, pero no tanta agua para que se lave ese hongo y se corra y se nos salga por abajo de la raíz. Simplemente vamos a mantener húmedo. Y igual, siempre que hay un trasplante, lo mejor sería que no esté directamente al sol. La pueden poner en la sombra unos 3-4 días y esta planta ya se desarrollaría mucho mejor, alcanzando un buen tamaño en poco tiempo. 
Finalmente observamos el cactus, eh, está mucho más firme, las hojas se levantaron un poco más, el tallo se observa eh, pues dañado por la plaga que tenía, pero se ve que va recuperando eh, las espinas que parecían muy delgadas, muy aguaditas, eh, ya se ven firmes, se ven erectas y pues la planta se nota con, con mayor salud y esto también fue en 10 días.